Tervetuloa tekeisiin kaikki munkin puolesta. Tämän seksi on aiheun yksikötestauksen käyttöönotto. Mä en puhu hirveän paljon koodista, mä puhun enemmänkin filosofiasta. Pikkasen siitä, että mihin koodaus effortti kannattaisi kohdistaa, eli mitä kannattaa koodata, ei niinkään, että miten se tehdään. Yksikötestauksessahan on tänään, kaksi, äh, anteeksi, tänään yksi muu sessio. Illalla mun kollegani Laura kertoo siitä, että mitkä on yksikötestauksen käytännön ongelmat. Huomenna iltapäivällä on testriven developmentista yksi sessio, äh, eli sen voisi seurata, jos tykkää nimenomaan TDD puolesta. Yes, eli mä oon Jouni Heikneemi Opit Solutionsista. Mä teen vähän kaiken näköistä. Mä oon koodannut, projektipäälliköön, johtanut tiimejä ja kaikkea sellaista. Nykyään konsultoin aika paljon erilaisissa sottamurheissa tiimejä, muun muassa yksi kyllä sellaista käyttöä tuossa tarvittaessa. Mun esityksestä sen verran, että mä oon saanut viime vuonna muun muassa tällaisen palautteen, mikä ehkä indikoi sitä, että siinä vaiheessa kun mä pääsen vauhtiin, niin sitten rupeaa tapahtumaan. Ja tota, kun tämä huono on näinkin iso, niin voi olla ehkä takarikista vaikea esittää kysymyksiä. Jos oma volyymi riittää, niin kysykää ihmeessä, mä mielellään vastaan niihin. Jos volyymi ei riitä, että saat tulemaan tuonne mobiililaite mukana, niin viitatkaa tuon TDD-ville niitä kysymyksiä. Mä oon täällä kollega Sami, joka lukee sitä Twitteriä, Silva Kovanen ja kysyy muuta ne tarvittaessa, niin mä voisin keski esityksen vastaan myös Twitter-kysymyksiin. Lopussa joka tapauksessa mä kysyn, niin sitten on hyvä aikaa kävellä tuohon mikrofonille esiintymään itsekin. Oko! Okay. Uh, Mä oon puhumassa tällaiselle yleisölle. Mä odotan, että te tiedätte, missä yksikötestauksessa on kysymys. Mä oletan, että jokaisen suunnille on hajuut, miten kirjoitetaan se Hello World perusteesti. Te olette jollain tavalla prosessissa kiinni, mielellään ehkä kehittäjiä itse, mutta se ei ole välttämätöntä. Ja ehkä ajattelisin, että te ette ole aktiivisia yksikötestajia. Kuinka moni kuuluu kohderyhmään? Ylivoimaisesti suuri osa. Hyvä. Onko sä esimiehiä paikalla? Viitakkaa. Ei. Hyvä. Se on hieno juttu, koska tässä tulee muutamia sellaisia asioita, joita te ette haluaisi kuulla. Yes. Tämä ei edellytä hirveän syvällisiä pohjatietoja. Tämä esitys on ajattelukyky on sitäkin enemmän. Aloitetaan siitä, että kun mä kierrän kuuntelemassa ihmisten storia siitä, että miksi tiimeillä menee niin kuin niillä menee, niin siellä tulee nyt vastauksia siitä, että miksi ne ei tällä hetkellä yksikötestaa. Yksi aika tavallinen vastaus on se, että esine se ei anna lupaa. Ikävää. Toinen tyyppinen vastaus, että mulla ei ole aikaa. No itse asiassa nämä kaksi on oikeasti sama asia, jos, jos niin silleen miettii, että esimerkiksi ei yleensä kontrolloi muuta kuin sitä työaikaa päivästä. Jos sä oikeasti haluat yksikötestä ja opetella sen homman, niin kyllä se voit opetella vaikka vapaa-ajalla. Mennään tähän syvemmälle kohtaan. Yksi on tämä, että meidän sotta oli jo monimutkainen. Se on just se yksi keissi kaikista maailman softista, jota ei ole mahdollista yksikötestä, kun se on niin törkeän hankala. Joo. Silloin minusta tuntuu siltä, että testit on teille itse asiassa osa ratkaisua, ei niinkään osa ongelmaa. Eli tämä on yksi menetelmä, millä te saatte sen softan silleen yksinkertaiseksi, että te pystytte oikeasti tekemään paitsi ne testit, niin myös tehokasta jatkokehitystä. Ja sitten vielä tämä vaihtoehto, että hei, mä yritin, mutta mä en onnistunut. Mä en, niin kuin, feilasin siinä mielessä, että mä en onnistunut tekemään tehokkaita testejä, mutta feilasin siinä mielessä, että mun organisaatio ei ottanut käyttöön sitä tapaa, mitä mä yritin luoda. Eli meillä ei alettu tekemään niitä yksikötestejä. Kiva, että olette täällä. Mä annan jotain vihjeitä siihen, että miten tämä voi juurtua organisaatioon, millaisen mittareilla kannattaa hakea sitä pysyvää läsnäoloa organisaatiossa. Mutta lopulta se on tietysti kaikki teistä itsestänne kiinni, että kuinka särmästi te lähdette viemään sitä kulttuuria. No mennään nyt ensiksi tähän. Otetaan pieni tämmöinen kansalaistottelemattomuussegmentti heti alkuun. Ensinnäkin, kun ihmiset sanoivat esimerkiksi, että siellä on lupaa, niin mä kysyn, että no minkä takia te kysytte sieltä lupaa? Nimittäin siis, ette he te faktisesti kysy siltä lupaa siihen, että saatte lukea MSDLstä helppejä, vai kysytkö joku? Tai kysytkö te lupaa siihen, että te saatte debukata koodianne? Esimerkiksi ehkä olettaa, että te kirjoitte itse asiassa bugitonta koodia, tai kun debukaus on ihan hirveätä ajan haaskausta, siis tehän palaa ihan törkein iso prosentti koodauksen käytöstä ajasta. Mutta ette te kysy lupaa tähänkään esimerkiksi. Tämä varmaan tämä homma lähtee liikkeelle siitä, että sitä helposti koodari puhutaan itse asiassa hirveän pieneksi. Esimerkiksi se on yleensä niin kuin tämmöinen Solan Imposing Figure, kuten hieno jenkit saa asian ilmaisee. Se on tosi paljon isompi, se on puku päällä, se puku vaikeita asioita. Ja jos sä lähdet haastamaan tuollaista jätkää, joka sanoo sulle, että no hei, mikä tämän testauksen roi on? Niin kieltämättä ei useimmat koodarit esiin osaa vastata. No mä annan muutamia vastauksia, miten tämä miten koko homma voi lähteä lähestymään. Äh, yksi sellainen asia, joka on sekä hyvä ja huono homma, on se, että koodari yleensä piiloutuu. Et silloin on tämmöinen kilpi, tosi maaginen kilpi, visual studion kilpi, koska se esimies ei katso sen visual studion kilven taakse. Tämä on niin tietyllä tavalla huono juttu, koska silloin koodari lakkaa puhumaan sen organisaation kieltä, mutta se on siinä myös hyvä juttu, että se esimies ei yleensä puutu siihen, mitä sä teet visual studiossa. Sen takia sulla on aikaa debukata. 
Ja see, mis tajus see, see leesid tegukas ajab koos. Nüüd üks sellane asja, mida helpota inimesi, et uskale, et nad esinele on luba kanssa, on see, et nii ajatele, et kogu ajada üksikudestakse käytuda organisaatio küsimusele. Küll see on. Jos sa haluad otta üksikudestakse käytuda sille tavalla, et sul organisaatio vaatii seda, see osa mitada niite testi ja hüvüüta ja kaikki ihmised tegee seda samal tavalla. See, et sa ite ootetele testaama, ei ole organisaatio küsimus. See, et sa ite ootetele testaama, niin see on ihan kiin siitä, et sa itse haluad teha see. Jos on työpaikoissa, see vaatii sitä, et sul pidää käyttää siihen vapaa-aikaa, mikä on hirveen sääli. Mutta aina ei voi voittaa. See, jos sä haluat oikeasti yksikö testata, niin mun vinkki on se, että opettele testaamaan. Tee se työajalla, mä yritän antaa tässä neuvoja, mitä sä voit tehdä se työajalla, mutta viime kädessä tee se vapaa-ajalla, koska sit kun sä osaat sen homman, niin se on hirveän helppoa se käyttöönottu. Juuri kukaan ei vastusta yksikö testausta, kun ihmiset vaan vastustaa yleensä sen opettelemisen käytettyä aikaa. Pakko mun sanoa tääkin, että jos sä oikeesti palavasti haluat yksikö testata, niin sit on tietysti aina yksi sellanenkin optio, että menee jonnekin sellaseen paikkaan, missä se onnistuu. Et jos, jos poliittinen judo ei ole se oma leipalaji, niin ei kannata välttämättä tehdä siitä sellaista, vaan siksi kaikki on mahdollista. Hyvä. Se oli se osuus, missä puhuttiin tosi epärealistista ja epäkonkreettista asiaa. Ja tulen aika tosiaan sellaisia asioita, jotka muistuttaa jopa ihan oikeastaan päivittäistä työntekemistä. Ja myös vähän tämmöistä pakkihengessä, mitä mut kysytään, minkälaisia asioita tulee esiin. Lähdetään liikkeelle siitä, mitä yksikötestauksessa saa ja mitä sille ei saa. Hirveä yksinkertainen kysymys, mihin liittyy muuten yllättävän paljon väärinkäsityksiä. Yksi juttu, mitä sille kiistatta saa, on laadukas koodia. Ja se laadukas koodi kiistatta näkyy kustannustelokuutena erityisesti ylläpitopaiheessa. Palataan kohtia tähän asiaan. Toinen juttu, mitä sille saa, mitä ihmiset ei yleensä ajattele, on dokumentaatio. Siis testi on itse asiassa hirveän hyvä tapa perehtyä siihen, mitä joku koodi tekee, koska se niistä testeistä näet todella konkreettisesti, että kun mä kutsun sitä koodia tällaisilla ja tällaisilla parametreilla, niin ulos tulee tämmöisiä, tämmöisiä arvoja. Jos koittaisit esittää saman asian esimerkiksi äksäkokommentteina tai jollain formaalinen dokumentaatio, niin se kyllästyy siihen kirjoittamiseen ja kaikki kyllästyy lukemiseen. Testit on itse asiassa hyvin luettavia ja niissä on hyvä puoli, jos sä haluat ymmärtää, että miksi se tekee, mitä se tekee, niin sä voit myös debukata sen testin läpi. Että on oikeasti niin kuin, varsinkin tämmöisellä yleisellä työkalupetolla, niin nämä on ihan mahtava dokumentaatio. Luottamus koodin oikeellisuuteen. Eli siis kyllä se on ihan totta, että kun tekee testit, niin saa niin kuin luottamuksen ja käsityksen siitä, että hei, tämä koodi ihan oikeasti tekee niitä asioita, mitä se sanoo tekemänsä. Tosi nyt oikeellisuus täytyy katsoa ehkä semmoisessa perspektiivissä, että oikeasti se tarkoittaa sitä, että se koodi toimii niin kuin toteuttaja on aikonut sen toimimaan. Jos toteuttaja on ymmärtänyt jotain väärin, niin eihän ne testit mitään pelasta. Mutta jos te huolehditte speksauksella ja muulla yhteistyöllä siitä, että toteuttaja tajuaa sen tehtävän oikein, ja sen jälkeen katsotte, että testit näyttää tekevän oikeat jutut, niin on hyvin epätodennäköistä, että se koodi toimisi väärin. Ja tämä on aika iso asia, kun puhutaan isommista järjestelmistä, ja erityisesti ylläpitovaiheesta, jolloin alkuperäinen koodi on kerrottu viisi vuotta sitten. No, mutta mitä sille ei saa? Sille ei saa tukittomuutta. Tavallaan jos yksiköreissä kohta katsoo menetelmänä, jolloin poistetaan bugit softasta, niin se on just ne teokset, kun kaikki muutkin menetelmät, jotka lupaa tehdä kaiken hyvää ja sitten ei saa mitään aikaa. Siihen se ei toimi. Se ei toimi myöskään siihen testaajan muutosta tarpeen. Onko saanut joku, joka tekee testaus merkittävän osa työajasta? Muutama. Joo, älkää huoli, kun ei tunne, että ei ole aikaa tästä mihinkään. Ensinnäkin, jos ottaa oikea ammattimainen softwarekehitystalo, niin niillähän on niin kuin, ihmisiä, jotka keskittyy nimenomaan yksikötestityyppisen koodin kirjoittaminen, eli siis tämmöisiä niin kuin, software design engineering testejä, niin kuin esimerkiksi Microsoftilla on. Mutta tota, olennaista on ennen muuta se, että koodaaja, kun se kirjoittaa yksikötestit, niin se itse asiassa testaa hyvin suppeasti asioita. Se testaa sitä yhtä palikkaa ja se testaa sellaisia juttuja, mitä se tulee ajatelleeksi. Testaa ei tarvita siihen, että ne katsoisi, että kokonaisuus oikeasti toimii ja kaikki semmoiset niin kuin, odottamattomat skenaariot toimii. Tietyllä tavalla yksikötestaus on ihan väärä nimi. Se on sanonut, että sillä saa laadukas koodia, eli kustannustehokkuutta, sillä saa dokumentaatio ja luottamus koodin oikeellisuuteen. En mä sanonut, että sille saa bugittomuutta. Kyllä se tietysti vähentää bugeja, kyllä se on ihan kiistatun fakta, mutta ei se ole se olennainen juttu. Yksikötestaus voisi oikeasti olla nimeltään vaikka koodin varmistus. Ja tämä nimeltasosia ei ole mitenkään ihan merkityksetön. Nimittäin Iso syy siihen, mikä koodarit suhtautuu usein yksikötestaukseen pikkasen negatiivisesti, on se, että siinä on se sana testaus. Ei testaus kuulu koodareille, tai näistä ei ajatella. Eli se kannata ajatella testauksena, koska se on oikeasti sitä, että testit kirjoittaessa luot nimenomaan sen kuvauksen siitä, että näin mä oletan mun koodini toimivan. 
Ja se nimenomaan se kuvauksen kirjoittamisen muoto vaan sattuu olemaan testit. Ei sinne välttämättä ihan pakko olla niin. Paljonko se vie aikaa? Onko jollain teistä tähän vastaus? Huutakaa jotain, kun on prosentti työajasta, mutta kun on prosentti työaikaa tulee lisäkopeita ja yksikilästä asti. Kysy. Kuinka paljon, kysymys, eli siis tarkoitan että kysymyksellä sitä, että kuinka paljon kehitystyö hidastuu, ja kuinka paljon kehitystyöhön tulee lisää vaivaa sillä, että tehdään yksikötestit siihen kohdalla. Okei, eli nopeutu pitkällä aikavälillä, siellä on filosofia selkeästi. Onko jollain heittää nyt yksinkertaisesti teikkausta? Mitä te ajattelette muutuna? Hidastuuko se 10 prosenttia, 50 prosenttia, 100 prosenttia? Nolla prosenttia. Nolla prosenttia. Joo. No hyvä. Siis tässä, äh, tässä on sellainen juttu, että ihmiset, jotka on motivoitunut yksikötestauksista, niin ne sanoo, että eihän se oikeasti vie aikaa. Se nopeuttaa työtä pidemmän päälle. Hyvä, se on ihan oikea vastaus. Käytännössä se ongelma on se, että jos sulla on organisaatio, joka ei yksikötestaa, ja sä menet sen kylmästi myymään yksikötestausta sillä ajatuksella, että no hei, tähän ei itse asiassa vaadi teille yhtään aikaa. Niin se ehkä kestää semmoisen viikon tai kaksi, se hyvä usko siihen hommaan. Sen jälkeen todetaan, että, että kyllä tämä oikeastaan menee ihan törkeästi aikaa. Että se ominaisuus, joka meidän piti tehdä niin kolmessa päivässä, niin sitä on nyt tunkattu tässä kaksi viikkoa työaikaa, ja mitään ei ole tapahtunut vielä. Että tässä vielä puskaa sitä, että miten nämä testit saadaan toteutettua. Se on aika vaikea asetelma. Tässä on ihan oikeasti järkevää vertailla tätä työaikaa, mutta se ei ole järkevää miettiä niitä prosentteja hirveän konkreettisesti. Se on, se on, projektit vaihtelee, ihmiset vaihtelee to, ihan kauheasti tässä. Olennaisempaa on myös tarkistella sitä, että mitä tapahtuu, mihin se aika kuluu silloin, kun tehdään ilman yksikötestejä ja kun tehdään yksikötestien kanssa. Mä sanoisin, että niin lähtökohtaisesti, niin kun sä teet yksikötestit toteutusvaiheessa, niin työmäärä kasvaa. Yksiköisten kanssa kouppa on korkeampi, koska siinä on mukana tämmöinen elementti kuin lisäsuunnittelu. Täytyy suunnitella enemmän, jotta osataan tehdä semmoinen kehikko, mikä on helposti yksikötestattavissa. No sen päälle tulee lisäluuni, mitä ei oikeasti tehdä ne testit. Siis testikoodia syntyy joskus itse asiassa aika paljon enemmän noin niin tavumääräisesti kuin mitä sitä varsinaista koodia. Ja siis sen kirjoittamiseen kuluu ihan oikeasti aikaa, siitä ei pääse mihinkään. Ylläpito vai? Niin, siis minä olin heittänyt tähän tämmöisen arvioon, että se on 20-100 prosenttia, mutta tämä ei, ole, tämä ei ole mikään väite, että se on 20-100 prosenttia, vaan tämä on siis se, että tämän tyyppisiin lukuihin usein päätyy alkuvaiheessa, mutta kuten me nähdään lopussa kaikki luvut on hirveän suhteellisia. Mutta se yllättyy vaihe. Niin tota, joka tapauksessa sohtaisi tehdään ylläpitokoodausta, uusi ominaisuus ja refaktorointia, säädetään erilaisia juttuja, sitten tehdään virhejahtia. Ihan yksinkertaisesti sitä, että asiakas raportoi virheen ja yritetään löytää, että mistä se virhe on tullut. Ja koetetaan katsoa sitä, että miten sitä ylipäätänsä lähdetään korjaamaan, onko tämä virhe, onko tämä by design ja niin edelleen. Yksikötesti auttaa tätä puolta. Ja tässä me näkymään se etu, että yksikötestien tuloksena on laadukkaampaa koodia, joka parantaa sitä ylläpidon kustannustelokuutta. Ylläpidon koodauksen määrä pienenee, virhejahti pienenee, mutta toisaalta testejä täytyy ylläpitää. Se testien ylläpitämisen vaiva on mukana myös siellä ylläpitovaiheessa. Sitä ei voi nyt millään tavalla. Siitä, siitä ei pääse karkkua, se on ihan fakta. Sitten on kuitenkin tämmöinen mutta, ja tuli palautus sanoa, että näyttää PHP logolta se mutta, ei edes sattumaa. Tota, mikä ei tule automaattisesti? Lisäsuunnittelu, niin kuin tuossa mainitsen, niin siis se oikeasti vaatii taitoa. Siinä on kysymys refaktoroinnista, siinä on kysymys suunnittelusta, siinä on kysymys arkkitehtuureista, ja se ylläpito vaiva vähenee ainoastaan, jos ihan oikeasti osaa tehdä sen työn. Tiimi, joka ei osaa refaktoroida, ei saa myöskään yksikötestien hyötyjä irti. Se on ihan välttämätön olennainen osa tätä. Ja senkin takia, jos se yksikötestauksen sana testaus on vähän hämmentävä, koska refaktorointi on olennainen osa sitä prosessia, missä yksikötestien hyödyt irtoaa. Toinen asia on se, että hyviä testejä pitää osata kirjoittaa. Jos ne testit ei oikeasti testaa niitä kohtia siinä softassa, jossa ne bugit ilmenee, niin niistä ei ole mitään apua virhejahdin kannalta. Se on aivan olennaista, että kirjoittaa sellaisia testejä, että ne keskittyy just niihin paikkoihin, missä virheet tulee. Ja toisaalta myös hyvin olennainen juttu, että se kirjoittaa sellaisia testejä, jotka ei ole vaikeita ylläpitää. Tämä on aina, tulkaa iltapäivän tapahtumaan, mitkä on hyviä ja mitkä on huonoja testejä. Äh, mutta äh, niin perusajatus on se, että on helppo kirjoittaa sellainen testi, joka hajoaa joka kerta, kun sitä metodia muutetaan, mitä se testaa. Se ei toimi. Silloin muutoksia tulee liikaa, silloin jokainen refaktorointi alkaa maksaa aivan liikaa, koska testien ylläpitämisen kustannus kasvaa kohtuuttoman suureksi. 
on tosi tärkeää, että aikoina osaa tehdä hyvää suunnittelua, osaa tehdä hyvää refaktorointia ja osaa tehdä hyviä yksikötestejä. Ne kaikki asiat, mitä vaan täytyy opetella, muuten, muuten nämä hyödyt ei realisoidu. No, eikö sä voi olla pikkasen lohduttavalta? Mä en nyt ikään kuin tässä sanoa, että oikeasti ole kauheasti mitään hyötyä. Pikkasen lohtuu tulee siitä, että jos ottaa tämä fakta pöytään, että tutkimusten mukaan 80 prosenttia sovelluksen elinkaarikustannuksista, eli tuosta ownershipista, kohdistuu ylläpitovaiheeseen. Eli 20 prosenttia on se duuni, kun sä teet sen itse projektin. Jos suhteutetaan nämä luvut sen mukaan, eli puhutaan palkkien mittakaavat, niin tämä näyttää niin paljon paremmalta. Ja tämä on, tämä on mun mielestä paras niin kuin todellinen graafinen esitys siitä, mitä yksikötestausta aloittava talo voi odottaa saavansa noin niin muodon puolesta siitä, että minkälainen heidän niin kokemuksensa tehokkuudesta tulee olemaan. Sitten toinen asia on se, että tiimi kehittyy tässä hommassa. Tämä on se tilanne, mihin pääsee semmoisella kohtuullisella vasta ja tiimillä, joka on tehnyt lähtöisen huolella ja yrittää tehdä hommat hyvin. Silloin, kun yksikötestauksen oikeasti oppii ja pystyy hyödyntämään kaikkea sitä tehoa, mikä siitä tulee, niin sitä alkaa tapahtua. Ja sitten tippuu kehityskustannukset, se ylläpitäminen muuttuu vielä olennaisesti helpommaksi. Et se on hyvä ymmärtää, että tämä on laji, missä voi kehittyä, ja tässä kehittyminen on silleen hirveän mukavaa, että kun sä teet hyvät yksikötestit, ja siirrät samaa hirveän määrän osaamista myös muille ohjelmoijille siinä projektissa, myös niille tuleville, jotka eivät vielä nähneetkään sitä koko keissiä. Kun se opiskelutavat on sellaista ruokin omaa tehokkuutta, sitä ruokkii hyvin olennaisesti myös muiden tehokkuutta. Ja siitä tulee näin suuret kerranaiset työt. Mutta luottakaa graafit, luottakaa noi niin kun yksityiskohtaiset pinta-alan yhteenlaskennat tuosta ja semmoiset, niin ne ei oikeasti väliä. Pointti on se, että missä se työt tulee, se tulee ylläpidossa. Se tulee myös projektivaiheessa siinä vaiheessa, kun osaa riittävän hyvin, mutta se ottaa aikansa ja se ei ole ihan helppo. Se kannattaa joka tapauksessa laskea, että testien tekeminen vie aikaa. Mihin se työpäivä kuluu, kun aloittaa testauksen? Se kuluu itse tosi olennaisilta osin siihen, että se refaktoroi sitä sun omaa softaa. Se tekee sun omasta softasta testikelpoisen. Kaikki tämmöiset asiat, niin kun otetaan työkalut haltuun, ymmärretään testauksia ja ruvetaan kirjoittamaan niin testejä, ne on ihan olennainen juttu. Suurin osa ajasta menee oikeasti siihen, että siivotaan omia jälkeä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos jollain sattuu olemaan sellainen software, joka on täydellisesti kirjoitettu, eli siinä ei ole mitään turhia riippuvuuksia ja kaikki asiat tekee vain yhden jutun, kaikki metodit tekee vain yhden jutun ja näin, niin siinä tapauksessa on vasemman puolen voi melkein pyyhkäistä pois, eli just niin puoli testauksen aloittamisen kustannukset. Kannattaa tehdä omat kunnon niin sanotusti. Mutta mitä tuo tarkoittaa tuo riippuvuudet? Kun halutaan poistaa riippuvuudet. Uh, Lauri puhuu iltapäivällä riippuvuuksia poistamista tunnin, niin että mä käyn tämän asian hyvin kevyesti nyt läpi. Uh, mutta koska se selventää, selventää tätä loppuesitystä jonkun verran, mä otan kaksi esimerkkiä. Triviaali esimerkki siitä, että tehdään metodi, joka päivittää asiakkaan nimen. Jos tämä ei näy taakse, niin voi voida kerro yhdessä, mitä se tapahtuu. Kaksi ensimmäistä trivia on validointi. Tarkistetaan, että nimi on vähintään kolme merkkiä pitkä. Ja sen jälkeen validoidaan, että, että se, siinä ei ole numeroita mukana. Hyvin selkeä logiikka, jonka voisi haluta kiinnittää yksikötestillä, eli voisi haluta tehdä testin, joka varmistaa, että asiakkaan nimeen ei voi päivittää esimerkiksi kaksimerkkistä stringiä. Se, mikä tekee tästä metodista vaikea, on tuo keltaisella highlightattu osuus, eli se, että se myös päivittää tietokannan. Jos nyt ajatellaan yksikötestiä, jonka olisi tarkoitus olla sellainen asia, jonka voi ajaa milloin vaan ilman mitään ulkoisia riippuvuuksia, No toihan on oikeasti aika paha juttu, siinä tietokanta. Sun pitäisi olla oikeasti tietokanta pyörämys, että sun testi voisi ajaa. Ja tässä kohtaa se tietokannan käyttö on se riippuvuus, mikä sä pitää saada pois sieltä. Ne tekniikat tulee laariesityksen, niin mä en niin nyt syvemmälle. Mutta tämän tyyppisten asioiden poistaminen koodin sijasta, korvaaminen jollain muulla ratkaisulla, niin se on se 5 prosenttia duulista. Toinen esimerkki, joka on vielä vähemmän ilmeinen, on tämmöinen. Metodi, joka tuommoisessa Aspen Performance-kontekstissa palauttaa digin, missä on tietty sisältö. Ja se, tässä se niin viallinen osuus on se, että sen digin taustaväri halutaan valita siitä, että mikä on käyttäjän sessiona, että mä teitä pitää kalvi. Koittakaapa ajaa toi niin, että teillä ei ole webbiserveri pystyssä, niin olette vaikeuksissa. Kyllä tämä pystyy korvaamaan, että tähän, tähän voi rakentaa vieritykseen ympärille, mutta fakta on se, että sessio käyttö suoraan tällaisesta metodista estää tuon metodin testaamisen kanssa sulavasti. Tyypilliset esimerkit siitä, että mitä nämä tämmöiset niin riippuvuudet on. Tiedostojärjestelmän käyttö, verkko, kutsutaan web-serviseitä, käytetään verkkolevyillä olemaa dataa, jotain tämän tyyppisiä. Tietokannan käyttö, tietokannan on hirveän vaikea ottaa tehokkaasti mukaan yksityisesti. Ja ajoympäristön käsittely, puhutaan ympäristömuuttujista, 
voidaan puhua näistä sessioista, HTTP-requesteista, muista näistä vaikeista jutuista. Metodi on hirveän hyvä testata silloin, kun kaikki mitä se tarvii tulee sinne mukana parametreina ja kaikki mitä se luovuttaa tulee ulos palautusarvona. Välillä se ei ole yksinkertaisesti, mutta tästä on hyvä lähteä. Tämä on se 50 prosenttia kustannuksesta. No niin, kuvitellaan, että nyt teillä on täydellisesti lapasessa tämä tilanne, että te tiedätte, miten te saatte ajan siihen testaukseen. Te organisaatio on täysin ostanut sen ajatuksen, että te voitte uurata paukkuja yksikötestaamiseen. Miten te rupeatte lähestyä sitä teidän softaa? No ensimmäinen juttu, mitä sanoisin, on se, että kannattaa aloittaa järkevästä vastuksesta. Et jos teillä on eri kokoisia projekteja, mistä te voitte lähteä liikkeelle, niin Miettikää, mistä lähdette liikkeelle. Siellä voi olla se kesäkissapelto, joka on ihan sika simppeli juttu. Siinä ei ole mitään vaikeaa siinä projektissa. Se on joku triviaali, sanotaan esimerkiksi toimiston oma tuntikirjaus sovellus tai jotain vielä huomattavasti yksinkertaisempaa taskulaskin. Sitten siellä voi olla joku tämmöinen Frankenstein, joka näyttää projekti, joka vähän ahistaa silleen, että siinä on niin kaikennäköistä epäselvyyttä ja näin. Ja sitten siellä voi olla se niin kuin 12 vuotta väännetty erppi, jota ei kukaan osaa enää niin lähestyä, jos on tuo oikein. Niin nyt niin oikeasti tässä kannattaa miettiä, että minkä taistelu ottaa itselleen. Siis tämä ei näytä hyvältä. Se ei mitenkään voi näyttää hyvältä. Ja se ei oikeasti toimi, koska jos te rupeatte lahtamaan sitä kissanpentua, niin se mitä te teette on se, että te otatte yksityisesti käyttöön sellaisessa projektissa, mikä ei oikeasti hyödy siitä. Siinä on niin vähän ylläpitoa, siinä on niin vähän koodia, siinä on niin vähän tajuttavaa, se dokumentaatio ei koskaan hyödytä tulevia koodarisukupolvia niin paljon, että te oikeasti saisitte aikaisemmin mitään. Se ottaa ne harhaan. Ja kuvittelette tehneille jotain kauhean hyödyllistä, mutta muut yleensä näkee ulkomaille, että hei, toi ei ole oikein vakuuttava esimerkki. Ja kyllähän se siinä onnistui, koska se oli niin helppo projekti, siinä oli näin ja näin ja näin. Ja toinen puoli on se, että jo tästäkin näkee, että tämä ei ole hyvä juttu. Et kyllä siinä pohjakärjellä varmaan se jalan saa kahti, mutta siitä. Et tavallaan niin kuin, ei myöskään kannata lähteä ottaa turpaan siihen, että vaarannatte jonkun käsittämättömän koko sen SAP-projektin, joka on niin vaarallinen, niin ongelmallinen, niin bisneskriittinen, että siinä vaiheessa, kun teette pienenkin virheen, niin koko yksityisessä olisi pyykästään pois pöydältä huksissa ja mennessä tappaa meidän Ahmed SAP-projektin. Ei niinkään. Ottakaa se meidän ideaalinen Frankenstein. Se sellainen projekti, joka on keskikokoinen, se voi olla projekti tai moduuli, riippuu vähän mikä koska juttua te teette noin muut työksenne. Mutta joku sellainen, joka on niin hallittavan kokoinen, joka teidän organisaatiossa ei erotu erityisen pienenä tai erityisen suurena, koska silloin siinä on niin luultavasti kaikkein parhaiten liikkumatilaa. Parasta on se, että löydätte paikan, joka on tunnetusti ongelmallinen. Koska jos teillä on jotain, joka toimii, kun junan vessa, okei, se ei tänään nyt ole hirveän hyvä esimerkki, mutta anyway, otatte jotain, joka toimii kauhean hyvin, niin Siihen on vaikea sanoa, että mikä, mitä ne hyötyy ne yksiköteistä tuo siihen. Joo, ylläpidon muuttuu kustannusta, joka on se näin kiva juttu, mutta yleensä kun te puhutte yksiköteistauksesta, niin kuitenkin sitä odotetaan, että hei, päästäisiin eroon niistä meidän bugeista, niistä meidän ongelmista, mitä meillä on sen modulin kanssa. No ongelmat on tässä kohtaa teidän kussa. Ja ehkä tärkein juttu, sellainen, jonka te tunnette itse hyvin. Koska jos te ette itse tunne hyvin sitä aluetta, mihin te lähette, niin se 50 prosenttia se riippuvuuksien siivoamisosuus se kasvaa helposti vielä suuremmaksi. Se softan tunteminen yksikötestauksen käyttöön on aivan kriittistä. Ja jos te lähtee tekemään softaa, mitä ei tunne, niin se on oikeasti todella tutsusta. Sen takia minun pitää myös ikinä usko siihen, jos konsultti sanoo, että se tulee ulkoa tekemään teille yksikötestit. Koska se ei voi tehdä sitä, tai se kyllä kaikkea voi tehdä, mutta se on aina törkeä teho. Pitää lähteä siitä, että te ette itse ne testit, te itse tuotatte sen dokumentaation, että konsultti voi jeesata teitä siinä hommassa. Kuinka moni tekee tällä hetkellä sellaista projektia, mikä on niin uusi projekti? Tekee joku kolman, sen loput tekee sitten vanhoja projekteja, näin se yleensä menee. Jep. Äh, helposti kun puhutaan yksikötestauksista, niin ihmiset ajattelee, että no, mutta jos mulla olisi se uusi projekti, niin sitten mulla olisi tosi kiva tehdä, koska sinun saisi tehdä kaikki uudet jutut hienosti, ja sinulla ei olisi näitä vanhoja riippuvuuksia ja niin edelleen. Joo, ja totta. Uudessa projektissa usein koodi on periaatteessa parempaa. Uudet platformit on silleen kiva, että miksi yksikötestausta on mietitty lähtökohtaisesti. Okei, hyvä esimerkki Astro MVC, jossa on aivan mahtava hyvin kelattu valmiiksi se, miten Astro MVC saitteet yksikötestataan. Hyvä. Toinen ikäänpuolisesti siinä on hommassa vaan se, että siellä on usein myös hermoraalinen projektipäällikkö niistä. Se pitää saada ihan oikeasti toimitettua se ratkaisu todella nopeasti. Se on uusi projekti, se seurataan, johtoa kiinnostaa uudet keisit ja niin edelleen. Tuolla vanha Rämäntalon puolella on omia hyviä puolissa. Se on oma tupa, oma lupa. 
Toivon, että sinulla on legacy. Sä et mitenkään pääse eroon siitä ongelmasta, että sinulla on vanhaa koodia. Sinulla on käynyt sellaisia teknologioita, jotka ei välttämättä ole hirveän niin kuin, helppoja yksikötestata. Webfocus on oikein loistava esimerkki siitä, että siitä tulee todella vaikeaa yksikötestata parhaimmilla. Mutta se sekasoro voi myös kääntää voitoksi, koska siellä on yleensä niitä ongelmia. Vanhan projektit te yleensä tunnette kohtuullisen hyvin, jos te olette sitä, varsinkin jos te olette niin alusta lähtien olleet tekemässä sitä. Se on, ne on niin sellaisia asioita, jotka auttaa. Yksi on se, että kukaan ei ulkopäin pysty koskaan sanomaan, että paljon voisi kohtuullinen työmääräaltio johonkin tehtävään, jolloin teidän vuotta on helppo löytää sinne sitä aikaa pikkasen bufferoimaan teidän työmääräaltioita. Ikävä, kun mä sanon sen näin, että siis fakta on kuitenkin se, että yksiköisesti käyttöön ottaminen vanhassakin projektissa vaatii aikaa, mutta se on ehkä helpompi virstoa se aika sinne sekaan kuin uudessa projektissa, jossa niin kaikkea ajankäyttöä yleensä seurataan kaikilla sillä innolla, mitä uusiin projekteihin kohdistuu. Ja mä sanon, että on parempi. Mä sanon vaan sitä, että ne on hyvin erilaisia tilanteita, mutta uudessa projektissa on kiva merellistää silloin, kun osaa sen homman. Mutta siinä on yleensä myös silleen silmätikkuna, että opetteleminen tuntuu vaikealta. Et kannattaa katsoa, kumpi tuntuu nyt itselle mahdolliselta. Jos tekee tuotetta, eli ei puhuta projektista, vaan puhutaan oikeasti asiasta, että tehdään vuosien yli tuotteena, niin pitkälainen on toinen. Siellä yleensä on paljon helpompi argumentoida johdolle, niin pitkän tähtäimen hyötyjä, jolloin tavallaan se, niin kun, se että mistä mä lähden testaamaan, niin sekin itse asiassa tulee ihan itsestään. Okei, nyt ruvetaan puhumaan nyt koodiasiaa oikeasti. Mitä kannattaa testata? No. Tämä on hirveän hyvä kysymys sen takia, että lähes missään projektissa, solutionissa, jos iso studion näkökulmasta asiaa ajattelee, ei ole mahdollista testata kaikkea. Mun hetkellä on kehittäjälle, koska yleensä kehitystiimi, jos et itse ole se kehittäjä tai et tiedä kaikkea siitä projektissa, niin yleensä kehittäjät, kun ne vähän juttelee, ne tietää, että mistä oikeasti kannattaa aloittaa testaaminen. Ja se on hyvä lähtökohta, sitä kannattaa kuunnella. Sitten jos halutaan oikeasti vähän tämmöistä niin muodollisuutta tähän hommaan, niin voidaan esimerkiksi ajatella tätä asiaa tälleen. Meillä on tehokkuus koodi luokittain, eli minkä tyyppinen koodi on kuinkakin tehokasta testaa. Nyt tehokkuudella tarkoittaa sitä, että millä vaivalla saa aikaiseksi hyvälaatuisia testejä. Kuten voi kuvitella, että punainen päivä ehkä vähän sitä huonompaa aluetta ja vihreämpää on sitä hyvää aluetta. Vaakaakseen on testauskelpoisen logiikan määrä, eli mitä enemmän sinulla on oikeita logiikkaa, mihin sinä voit, mitä sä voit testata, missä parempi. Mitä enemmän sulla on pystyäksellä meneviä vaikeita riippuvuuksia, joita sinun pitäisi poistaa, niin sitä huonompi. Ihan äärimmäinen oikea alakulma, siis testaa ja unelma, on laskettava päättelylogiikka. Jos sulla on esimerkiksi sellaista logiikkaa, että päättelee, että onko tällaisilla ja tällaisilla ostoksilla varustettu asiakas kuntotason asiakas vai ei, niin se on yleensä törkein helppoa, koska se laskentametodi ottaa parametrina kaiken riittävän datan ja se palauttaa ulos jonkun tiedon siitä, että minkä statuksinen asiakas tämä on. Aika kiva, tosi helppo testata. Valitettavasti tällaista koodia on aika rajoitettu sen solutionien pinta-alasta, mutta elämä on. Sitten on parserit ja tämän tyyppiset asiat. Ne on yleensä silleen helppoja, että parserin harvoin sisältää tai kauhean monimutkaisia riippuvuuksia. Ne on yleensä aika keskeisiä, että ne toimii oikein. Ja jos niitä joutuu refaktoroimaan, niin ne on yleensä todella työllä, että testata, että ne toimii oikein. Mutta tämä on niin ehdottomasti silleen niin hyvä ajatus tehdä jollekin parsereille ja tämmöiselle yksikötesti. Niiden ikään kuin on se, että usein sen jälkeen, että kun ne on kerran tehty, niin niitä ei hirveästi muuta että siksi ne ei tule testaukset välttämättä niin esiin. Työkalumetodit ovat hirveän laaja pinta, ne ovat todella erilaisia. Voi olla helppoja ja hyviä testattavia, voi olla ihan kamala vaikeita testattavia. Näissä on yleensä se, että näitä käytetään paljon, joita niiden testaamisen kannattaa kiinnittää siinä mielessä huomiota. Ohjauskerrokset voi olla esimerkiksi työkulkuja, voi olla erilaisia tämmöisiä orkestraatiokoodia. Ne on yleensä niin kuin hyödyllisiä testata, koska ne on kriittisiä toiminnan kannalta, mutta ne on yleensä vaikea testata sen, että niillä on määritelmässä ihan törkeästi riippuvuuksia. Alueet, mihin mä en lähtisi ollenkaan testaamaan, on älyttömät oliot. Eli jos sulla on niin sanottuja DTO-objekteja, DTO-objekteja, jos sulla on käytännössä vain luokka, missä on pelkkiä kettereitä ja settereitä, niin niiden testaamista ei saa yleensä yhtään mitään hyötyä. Ei kannata lähteä ollenkaan sinne. Ei se testikoidellakaan oikeasti ole mitään arvoa, jos, sille, jos ei se oikeasti tee mitään. Pasarikerrokset, eli hyvin ohuet kerrokset, jotka vaan heittää kutsu jonnekin muualle, niin yleensä niiden testaamista on enemmän vaivaa kuin hyötyä. Ja yksi asia, mitä mä en lähtisi yksiköiden Eli jos teillä on tietokannan käyttökerroksia, niin yleensä niiden yksikötestaaminen on niin työmästä, että se niin kuin, hyödyt on hyvin kyseenalaista. Tätä voisi testaa integraatiotestauksella ja muilla tämmöisillä jutuilla. Mutta tämä ei ole mikään absoluuttinen totuus, mutta täällä näkyy. Ne on kokemuksia sitä, että mitä yleensä kannattaa milläkin tavalla testata. Oikeasti kun lähdette testaamaan, mutta tämä testaus, joku, mitä mä äsken tuossa kuvasin, on logiikan määrä ja riippuvuuksien määrä. Mutta sen lisäksi on hyvin olennaista ajatella muutamia muita asioita. Ensinnäkin se, että kannattaa testata juttuja, mitkä on bugialtiita. Kannattaa tehdä sellaisia juttuja, joissa bugit on kriittisiä. Jos se bugit on vaikeita löytää ilmetessään, niin yleensä silloin yksikötestit on tosi arvokkaampia, koska ne löytää sellaisia bugit, mitä se ei välttämättä itse edes tuotannossa löytäisi. Kuinka usein koodi muuttuu? 
Ja se on kohde, joka on kirjoitettu 15 vuotta sitten, ja se on siitä asti pyörinyt samanlaisena, eikä ole mitään tarvetta muuttaa sitä, niin ei ehkä kannata lähteä sille tielle. Kuinka paljon dokumentaatiosta hyötyy? Tämäkin on aika olennainen juttu. Jos teillä on sellaista koodia, jossa te tiedätte, että tätä tulee lukemaan moni ihminen myöhemmin, niin kannattaa panostaa testaukseen, koska testauksessa te luotte samalla sen dokumentaation. Ja sen dokumentaation arvo voi olla suurempi kuin sen, että te varmennatte sen oikeellisuuden niin bugimielessä. Ja palataan sitten tähän. Käytännössä, kun lähtee tekemään johonkin softaan yksikötestejä, niin ei ole yleensä varaa valita sille, että mä testaan vaan tuon vihreämpään. Ja siihen on hyvä syy, jos punaisessa päässä on paljon arvoa. Tyypillisesti softaa testataan silleen, että valitaan vain joku alue. No tässä softassa, tässä ensimmäisessä vaiheessa me testataan nuo alueet. Myöhemmin, kun meillä on lisää aikaa, niin voidaan ruveta testaamaan vaikka loputkin fasadikerrat, sitten laajennetaan siihen, että testataan ne pari parseriviä, mitä jäi tekemättä ja niin edelleen. Mutta te teette jonkun mielivaltaisen valinnan, niin se on ihan hyvä. Se, niin se kannattaa tehdä. Kannattaa valita se, mikä on tehokasta. Se, mikä on hyvä ymmärtää, on se, että tuossa, kun ajatellaan vielä tätä kuvaa, tässä valittiin sekä punaisia että vihreitä alueita. Helppoja ja vaikeita testattavia. Sellaisia juttuja, missä on tehokas tehdä nopeasti logiikkaa varmentavia testejä, ja sellaisia juttuja, joissa on tekemään paljon refaktoroita, eli ratkaisee paljon riippuvuuksia. Tällä on arvoa. Vaikeita asioita testaamisella on arvoa, koska nämä helpot testit, Vaatii oikeastaan vain sitä, että toteutat testejä. Hei, ei se ole huono. Silloin varmistetaan se, että se koodi ei regressoidu, että te testaatte tietyt logiikan palas, että te tiedätte, että se logiikka toimii, että tuotatte dokumentaatio. Se ei ole yhtään niin huono juttu. Mutta kun te teette niin vaikeita testejä, että te teette refaktorointia, että te teette sitä lisäsuunnitteluduunia, sitä hommaa, joka oikeasti tuottaa sen pysyvän ylläpitotyödyn, se on se, joka vähentää sitä ylläpitokoodaa sen työmäärää. Sillä, että tekee helppoja testejä, niin saa sen niin kuin logiikan varmentavan kuoren. Sillä, että tekee vaikeita testejä, saa sen softan terveen sisältä. Ja sen takia on niin hyvä idea tehdä molempia. Punaisessa päässä on arvoa. Se on rakenteellista arvoa. Se realisoituu siinä ylläpitokoodauksen helppoutena tai vaikeutena. Vihreässä päässä on arvoa. Se realisoituu testien dokumentaationa ja siinä, että testit on niin kuin logiikkaa varmentamassa. Mutta sitten jos haluatte miettiä sitä, että lähdet tekemään helpompaa vaikeita ensiksi, kummasta päästä lähdet liikkeelle, niin se onkin se monimutkaisempi juttu. Jos sä haluat vaikean hyödyn yksikötestauksesta irti, niin paras vaihtoehto on lähteä liikkeelle ihan sieltä vaikeammasta päästä. Siinä on muitakin hyviä puolia, sen pitää paljastaa kaikki organisaation ongelmat ja sellaiset saman tien. No se ideaan puoli siinä on että on älyttömän epämotivoiva, jos sä osaa niitä juttuja. Sitten on todella vahva sitous niin sekä itsellä että johdolla siihen, että hei, meillä on myös sitten riittävästi aikaa miettiä tämä homma kunnolla, että miten me refaktoroidaan meidän kaikkein vaikeimmat palaset. Kannattaa se refaktoroinnin riskien, niin totta joku testien takia ja niin edelleen. Vaikeasti päästä liikkeelle lähtenyt, on paljon enemmän myyntityötä kuin helposti päässä. Jos sulla on tiimi, Ympärilläsi, jotka on aloittelijoita, ei osaa yksikötestausta, niin sieltä helposti päästä lähteä, niin on oikeasti ihan hyvä ajatus. Siellä riittää yleensä se, että tekee muutaman helpohkon refaktoroinnin. Varautuolemalla on kärsivällinen siinä, että ne oikeat isot ylläpitotyödyt tulevat sitten, kun pääsee myös sinne vaikeeseen päähän. Mutta se dokumentaatiotyötyö, sitä, että rupeaa tajumaan sen koodin paremmin ja niin edelleen, se tulee heti. Ja se on ihan palkitsevaa. Ja se on kiva tietyllä tavalla lähteä niin kuin, kohti sitä vaikeaa päätä, mutta jos olette alun perin myyneet yksikötestauksen käyttöön sillä ajatuksella, että, että ratkaistaan ne kaikki meidän vaikeimmat rakenneongelmat, niin silloin on helposti päästä johtaa kyllä siihen, että, että pitää olla aina sitkeä. Jonkun pitää oikeasti uskoa siihen, että menee puoli vuotta, että puolen vuoden päästä hyödyt varmaan sitten tulee. Sitten tällainen malli, kun testaa kun korjaat. Tätä me niin lämpimästi suosittelen. Tämä ei ole ihan ongelmaton, mutta tässä on paljon itua. Tämä jakautuu kahteen konkreettiseen action pointtiin. Ensimmäinen on se, että kun se refaktoroit koodia, tehdään ihan testi. Varmista, että se testi toimii loogisesti, että se testaa sen alueen, mikä voisi todennäköisesti mennä rikki, kun se refaktoroit. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kirjoitetaan joukkotestejä, joka varmistaa ne asiat. Varmista, että testi menee läpi ennen kuin se refaktoroit, tee refaktorointi ja katso, että testit menee uudestaan läpi. Toinen juttu. Jos sä lähdet korjaamaan bugia, siinä on vähän eri story. Tee ensiksi testi, joka ei mene läpi. Joka ei mene läpi sen takia, että siellä koodissa on se bugi. Tämä tarkoittaa, että sä pitää ensiksi etsiä se bugi. Sitten kun se bugi on etitty, niin tee testi, joka huolehtii siitä, että, että joka ei mene läpi. Se ikään kuin varmistaa, että siellä koodissa on se bugi menemällä rikki. Sen jälkeen tee bugi fixit ja katso, että se testi korjautuu. Nyt jos testi ei muuten korjaudu bugi fixin, niin se osoittaa sen, että teillä on vähän testi, mikä niin auttaa kehittämään itseään eteenpäin. Mutta kun tämä homma on oikein, niin tämä kakkosvaihe testi huolehtii siitä, että se bugi ei ilmene uudestaan. 
Ykkösvaiheen testi huolehtii siitä, että teet refaktoroinnin niin oikein. Ja tämä on aika tiukka duu. Nimittäin, jos tätä pystyy soveltamaan systemaattisesti esimerkiksi vuoden kaikkiin mukikorjauksiin, niin voisin sanoa, että koodi on varmasti huomattu paljon paremmalla kannalla. Tämä suuri ongelma on se, että aloittelevan porukan on tosi vaikea tehdä tätä organisoidusti, koska tässä joutuu lähes poikkeuksista tekemään aika rumia valintoja, siis tekemään hyvin osittaisia refaktorointeja ja hyvin sellaisia rampomaisia ratkaisuja paikallisesti. Aloittelevan porukan on ehkä vaikea löytää riittävä konsensus siihen, miten tämä tehtäisiin. Mutta jos tämä toimii teille, niin tämä on yksi parhaista tavoista aloittaa. Koska tämän ohella voi sitten lähteä tekemään helposti tai vaikeasta päästä, riippuen vähän miten aikaa saadaan. Kuinka paljon tietää Black vs. White Books käsitteet? Okei, okay, aloin puolesta. Mä menen aika lopeasti sitten läpi. Ja tässä on ideana se, että äh, nämä boxit kuvasta testattavia metodeita. Black Box on sellainen metodi, mistä me ei tiedetä, mitä se tekee sisällä. Me tiedetään, mitä se syö, me tiedetään, mitä se tulee ulos, mutta me ei tiedetä, mitä se tapahtuu. White Box on sellainen, mihin me nähdään sisällä. Nyt tämä on hyvin olennainen asia yksityiskeskuksen kannalta, koska tämä vaikuttaa hirveän paljon siihen, miten sitä testausta käytännössä tehdään. Kuvitellaan, että näkyykö tämä muuten tuonne taakse asti? Joo, näkyy hyvä. Seuraava koodi, missä vähän pienempää se, että näin. Tota, meillä on tämmöinen vähennysvastu tekevä metodi. Se ottaa parametrina first ja second ja, ja oletetaan se palauttaa sitten, mitä on first minus second. Minkälaisia testeitä lähtisitte tekemään tälle koodille? Tulisi mieleen, että okei, tehdään sellainen testi, joka testaa ehdokseen, että ensimmäinen argumentti on suurempi kuin toinen argumentti. 8 minus 3 on 5, kuulostaa loogisen testiltä. Okei, testata sitten joku toinen juttu. Testaa vain se, että toka argumentti on yksi isompi kuin ensimmäinen. Eli otetaan 4 minus 6 ja sitten palautuu minus 2. Hyvä juttu, sekin toimii. No, testataan sitten, että ne on samat keskenään. 7 minus 7 on 0. Joo, mitä sitten? No, Voisi kokeilla, että antaa vaikka negatiivisia argumentteja. Eli otetaan minus 3 ja minus 2 ja silleen. Ja luen tässä siis vaan toinen argumentti negatiivisena. Kenelle sitä kuulostaa järkevältä? Yksi viitta. Oho. Tässä on, oli tämä mukana muukin, joka viittasi itse asiassa. Tota, tässä on puolesta, tämä ei ole tyhmää. Mutta tässä on sellainen ongelma, että tässä tuntuu siltä, että tässä testaa matikan aksioomia. No, tehtiinkö kaikki testit? Oliko tämä kattava esitys? Ei. Joo, ei todellakaan. Mitä puuttuu? Hyvä. Se on overflow. Se on se te, niin kuin monimutkainen juttu. Tässä voisi tulla mieleen myös, että heitä sitä puuttuu esimerkiksi sellainen juttu, että mitä jos molemmat argumentit on negatiivisia. Joo, sekin puuttuu. Se on ihan totta. Ei voi tietää, että on merkitystä. Me ei todellakaan olla valmiita tässä vaiheessa. Ja tämä on nyt se ongelma. Jos me vertaan sitä siihen, että ei ole tässä valkoisessa boksissa, jossa me tiedetään, mitä se metodi tekee. Tämä on se käytännössä se koodariskenaario, jossa koodari just kirjoitti sen metodin. Me nähdään tuo koodi. Me nähdään, mitä sen tapahtuu. Siellä tapahtuu se, että tehdään aina oikeasti johtajien vähennyslasku silleen, että argumentit on kasvattu longiksi. Sen jälkeen tarkistus, jos se menee ikinä arvoalueen ulkopuolelle, heitä poikkeus. Nyt kun me katsotaan tätä, niin on ihan ilmeistä, että mitä meidän kannattaa testata ja mitä meidän ei kannattaa testata. Kun me nähdään, että toteutus on dotteti miinuslaskuoperaattorilla, niin ei meidän kannata lähteä kirjoittamaan keinotekoisesti testiä, jotka kokeilee, toimiiko se oikein. Se on varmaan joku vaikutus, että se tehnyt muutenkin. Toinen asia, mitä me huomataan, on se, että siellä on toinen exception. Ja se meidän kannattaa testata, koska se on nimenomaan poikkeustilanne. Tuo on tärkeä asia meidän huomioon, että koko metodihan on varmaan tehty sen takia, että siinä ei tapahtu mitään saaleja toverflowta. Ja tämä muuttaa nyt vähän olennaisesti sitä, mitä me testataan. Kun me voitaisiin testata se esimerkiksi tälleen. Tehdään testi, joka kokeilee nyt ylipäätänsä jonkun miinuslaskun. Sen jälkeen tehdään testi, joka kokeilee negatiivisen suunnan overflow, ja tehdään testi, joka kokeilee positiivisen suunnan overflow. Mä sanoin, että tämäkään välttämättä silleen täydellinen ratkaisu, mutta kyllä tämä testaa sen metodin toiminnallisuuden aivan olennaisesti paremmin. Ja mikä tärkein, niin me ei tehty turhia testejä. Nyt olennaista huomioon, että se on se, että tähän tuotti hyvin erilaisen lopputuloksen. Me katsotaan Blackboxia, me tehdään toteutus riippumattomia testejä. Sellaiset, että ne ei ole millään tavalla riippuvaisia siitä, että miten se toteutus on oikeasti tehty. Tämä on hyväkin juttu, koska kun toteutus muuttuu, niin Blackbox-test ikään kuin on niin kuin sama. Ne testaa samat loogiset asiat. Mutta lähes aina jotain jää testaamatta. Overflow jäi vaikka nyt ei kuulta mun testiä. Me ei koskaan tiedetty testitekstiä kaikkia lukualueita riittävästi. Lähes aina on turkea testejä. Suurin osa niistä miinuslaskuoperaattorin testeistä oli täysin turkea. Ja tässä on se ongelma, että jos koodari itse lähtee tekemään juttuja, niin ei se pysty Blackbox testaamaan, koska jos me just kirjoitin 15 minuuttisesti metodin, niin en mä unohda sen sorsaa siinä vasta, kun mä rupean tekemään testejä. Siinä mielessä sitä kannattaa unohtaa käytännössä, kun aloittaa yksikötestaus. Jos testaaja testaa jotain koodia, niin se voi tehdä Blackboxia kyllä, jos se saa katsoa sitä sorsaa. Tämä täyttää eri tarkoituksia. Jos me puhutaan Blackboxista, Testit yleensä varmentaa koodin laadun melko hyvin, koska kun se tekee ajatuksella, niin siinä ihan oikeasti näkee, mitä tapahtuu. 
Ja sitten on myös dokumentaatio. Siis kun me tehtiin tämä whiteboxi, kun me oikeasti tultiin kokeilleeksi puolen kannalta relevantit jutut, me tietysti ilmasi sen, että tässä on ihan oikeasti tämmöinen rajatapaus, että jos tehdään se overflow, niin silloin käy niin, että meidän niin kuin, meille tulee se poikkeus se on ulos. Ja sitähän me ei ikinä noissa blackbox-testeissä kuntaisi nähdä. Ikävä on se, että syntyy myös hirveän helposti huonoja testejä. Sitten päätin pahdentamaan siihen testiin sellaista logiikkaa, mikä on oikeasti se testattava metodi sisäistä, ja sen jälkeen, kun sä vähänkin refaktoroit koodia tai teet jotain säätöä siellä, niin sä rikot sen. Tähän Lauri palaa vielä, että mä en mennyt sen syvemmälle, mutta, mutta tämä on Whiteboxin ongelma kiistettä. Whiteboxiin liittyy tämmöinen juttu CodeCoverissa. Kuinka paljon tiedän, että CodeCoverissa on? Alkuolesta, okei. Okay. Uh, CodeCoverissa on kysymys siitä, että meillä on tällainen metodi, ja me ajetaan sen testit, niin CodeCoverix kertoo, että mikä osa näistä riveistä ajettiin sitä testiä tehdessä. Siinä on esimerkki CodeCoverix. Jos mä testaisin tätä Satrack-metodia ilman, että mulla on ne ylivuototapaukset testeissä mukana, niin mä saisin tämmöisen peiton. Eli se näyttää meille suoraan, että aha, tuolla on punainen kohta. Tota ei ole testattu. Etsi, tähän on hyvä työkalu. Visuaalisesti mä näen sellaista juttua, mikä kertoo mulle, mitä mun pitää tehdä. Tässä on ongelmia. Tässä on toinen esimerkki koodi. Asiakasluokka, jossa on nimesetteri. Ja Setterissä on mukana validaatio, joka tarkistaa, että sinne ei aseteta niin kuin alle kolme merkimittaisia nimiä ja sinne ei saa laittaa nulle. Okei, okay. hyvä. Kirjoitetaan yksityisesti. Tarkistetaan, että ne can be set correctly. Jee, jee. Luodaan uusi asiakasobjekti ja asetetaan sille nimeksi puu ja selkeä asertetaan, että se nimestä on, missä tulee puu ulos. Hieno testi. Kun saatiin siinä koulutkaveriksi. Aa, ah, tosiaan, meillä ei ole poikkeusta taas testaa, että meillä on punasta. Lähdetään tekemään testiä sillekin. No kirjoitetaan testi. Nimi ei voi olla alle kolme merkin mittainen, eli luodaan customer objekti, asetetaan sinne nimeksi AB ja tarkistetaan, että sieltä ulos arvonatekstuksen. Okei, okay. koulutkaveriksi 100 prosenttia vihreä. Ollaanko me nyt voittajia? Hyvä, sä sanot, että nulli tarkistuu siellä tekemättä, niin jäi. Olen aina juttu. Kolkaveriksi on vihreä, koska value on null tarkistus ajettiin, mutta ei missään ole testiä, joka tarkistaa, että se oikeasti toimii. Siis testit ei tiedä, että siellä oli null tarkistus. Meillä pitäisi oikeasti kirjoittaa vielä erillinen testi, joka katsoi, että meikään oppii null. Toinen asia, mikä jäi tekemättä, on se, että me ei tarkisteta sitä, että siinä vaiheessa, kun validointi feilaa, niin että se nimi ei asettu siihen objektiin. Eli lisätä koodi toimii myös siinä mielessä väärin, että jos me laitetaan sinne väärän tiedon, niin kyllä tulee poikkeus, mutta sinne objektiin ehtii jo menemään se väärä tieto. Se on helppo korjata kääntämällä sijoitus ja ifi erikseen tai toiseen järjestykseen. Mutta nimenomaan tämä osoittaa sen, että Polkavereks on ihan arvokas juttu, kun se kertoo, mitä sä et testaa. Mutta se, että joku asia on Polkavereks siis vihreä, niin ei missään nimessä tarkoita sitä, että sä olisit testannut sen kaiken. Se tarkoittaa sitä, että testit ajaa sen koodin. Okei. Okay. Nimenomaan tästä näkökulmasta kannattaa katsoa. Polkavereks luku ei ole itsessään hyvä tavoite eikä hyvä mittari. Execution coverage, mitä code coverage mittaa, eli mitä suoritettiin, niin se on aivan eri asia kuin assertion coverage, eli se, mitä sä oikeasti varmistat toimivaksi. Aina käydä code coverage mittaria. Mutta se, että code coverage on punainen, on hyvä indikaatio siitä, että tänne sä miettiä vielä kirjoittavasta testeen. No nyt kun mä pyyhkäsin pois tämän kaikkein kivoimman mittarin, mitä organisaatiot yleensä käyttää yksityisesti, niin nyt on nyt pakko vastata tähän kysymykseen, mitä mä sitten voin mitata. Eli jos on myös näissä käyttää code coverage, niin mitä mä sitten saa käyttää. Riippumuksen määrä väheneminen on tosi hyvä. Onko se NTPn softa kelle tuttu? Muutamalle. NTPn on sellainen softa, se ei ole ilmanen, mutta se on testiversio, jossa saa ilmanen. Siinä on idea, että sä ajattelet, että annat läjän koodia ja sen jälkeen se piirtää sinulle kaiken näköisiä monimutkaisia graafeja, jotka kertoo siitä, että miten paljon siinä softassa on sisäisiä riippuvuuksia ja silloin voi painella kaiken näköistä tietoa sieltä assemblyen sisältä. Tota, NTP antaa muun muassa hyvää metriikkaa siitä, että kuinka paljon softassa on sisäisiä riippuvuuksia. Ja niiden määrän väheneminen on se keskeisen ylläpitotyöiden tuottaja. Niin ehdottomasti NTPin käyttäminen esimerkiksi tai visoistuinen kompleksiteettimittarien käyttö, niin se on aika hyvä tapa mitata sitä, että yksiköistä on edelleen. Nimenomaan siinä kohtaa, että kuinka paljon hyvää refaktorointia on tehty. Toinen hyvä on regressiokuvien määrä, eli siis sellaiset kuvit, jotka on joskus viitsattu, mutta jotka palaa uudestaan henkiin. Tämä on törkeä hyvä mittari. Paitsi tässä on kaksi ongelmaa. Organisaatiot eivät yleensä ole hirveän säännöjä tunnistamaan, mikä bugi on regressio. Ja toinen juttu on se, että tämä yleensä vaikuttaa silleen niin kuin 6 tai 9 tai 24 kuukauden aikajänteellä, mikä voi olla pikkasen haastavaa. Mutta tämä on se asia, mikä säästää ylläpitokustannuksia pitkän tähtäimen. Jos pystyy tällaiset mittarit pystyttämään, niin se on aina parempi. Yksi asia, mikä on mielenkiintoinen, on uusiin vuoden työhaluttamisen nopeus. 
Tätä voi olla tosi vaikea vielä absoluuttisesti, tätä, tätä voi vielä tapahtua kyselytutkimuksella. Kuinka hyvin ihmiset kokee ymmärtävän spoorin, kun ne tulee organisaatioon? Kuinka paljon ne kokee, että on nyt hyötyä siihen, että ne pääsee sisälle siihen pooliin? Se on yksi ihan hyvä mittari oikeasti. Virheiden korjausnopeus. Täällä on tarkoittaa sitä, että siitä hetkestä, kun tulee bugiraportti sisään, kuinka nopeasti se fiksi on diploitettu tuotantoon. Tämä on yksi asia, missä yksityisesti ei voi nopeuttaa, mutta tämäkin on pikkasen hidas, koska tämä yksityisesti vaikuttaa tähän positiivisesti vasta siinä vaiheessa, kun ne on käytössä sillä alueella, missä se bugi ilmenee. Demokkauksen käytetty aika. Tätä on tosi vaikea mitata, jollei kehittäjät itse suostu siihen, että ne käyttää esimerkiksi shaffikelotyyppistä softaa mittaamasta kauheasti demukkaa, mutta se toimii ihan hyvin, jos suostuu käyttämään sitä. Että olen kuullut tarinoista, missä sitä on tehty hyvin, mä en ole itse vielä ollut sellaista niin käytännössä todistamassa, mutta tä tässä se näkyy kyllä se aika aika kohtuullisen hyvin. Hyvä. Työkaluissa ihan lyhyesti. Tämä yleensä pelottaa ihmisiä, koska on yksikäisesti työkaluja ihan törkeästi ja Niissä on tosi paljon niinku asioita, mitä voi lähteä valitsemaan ja, ja pohtimaan ja mikä näistä oikeastaan on meidän organisaation sopiva ja mikä on open source ja mikä ei ja niin edelleen. Unohtakaa se koko juttu. Silloin kun on talottu sille mitään väliä, on kaikki ihan samanlaisia keskenään. Okei, okay. mä vähän vääristin asioita, mutta mut niin vähän, että sillä ei ole oikeasti sen aloittamisen kannalta merkitystä. Esimerkiksi se on yksi testi framework, tämä on niitä, se on niitä, tämä on niitä, tämä on kaikki nämä. Niin jos te teette testit yhdellä ja haluatte jossain vaiheessa vaihtaa toisen, niin tehkää muutama final replay, se on melkein siinä. Jos te on tuhat unitteista, niin sitten se ei ole enää siinä, mutta voitte ihan hyvin lähteä kokeilemaan millä vaan. Kaikki oikeat ongelmat liittyy johonkin ihan muuhun kuin siihen, että te aloitatte tai valitsette työkalua. Jos te haluatte muuta väkisin suosituksen, niin mä sanoin, että Axonit on hyväksi, on tosi kiva, helppo syntaksi, niin testejä voi helpostaa jo testrenegotnetillä tai resakkerilla. Testrenegotnetti on ilman resakkeri on vähän parempi, mutta oikeasti ei kauheasti väliä, noin pääsee hyvin liikkeelle, mutta jos te päätätte valita jotain muuta, niin valitkaa. Älkää missään nimessä käyttänyt työkaluevaluaatiota semmoisena niin steppinä, joka estää teidän yksikötestauksen aloittamisen. Se ei kannata. Mitä osaamista tarvii olla? Äh, ihan ensimmäinen on aina juttu, että vähän kannattaa opetella testauksen filosofiaa. Se mitä mä oon tänään puhunut, niin melkein riittää, mutta ei ole huono idea hommaa joku kirja ja lukea se vielä ajatuksen kanssa läpi. Mutta se auttaa siinä niiden ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Joku testaustyökalu, siihen riittää hyvin noin, mitä äsken sanoin. Refaktorointi. Tätä ei voi korostaa riittävästi. Tämähän on ohjelmointitaitoa, ei testaustaitoa, mutta tämä on ihan pakollinen osa, jos te haluatte saada oikeasti pitkentää tänne hyötyyteesteistä. Ja ne oman softan toimintasäännöt. Jos te ette oikeasti ymmärrä, mitä te softa tekee, niin on yksikötestejä on todella vaikea tehdä. Mutta se on myös se hyöty. Et kun se sitten tekee hyvin, niin se myös oikeasti oppii se oman softa. Sitten vasta näiden jälkeen, ja koska voisi olla pitkä väli välissä, niin tulee sitten semmoiset arvoiset asiat, mitä ihmiset yleensä puhuu yksityisessä. Meillä pitää olla IOC framework, joo, hyvä juttu, se kannattaa oikeasti olla. Mokkaustekniikat on ihan tarpeellisia jossain vaiheessa, koska rupeaa tekemään riittävän monimutkaisia testejä, pitää osata skriptaa testejä, autopiliajoja ja niin edelleen. Kiva juttu, joo. Siis kyllä, sitten kun, sit, kun se testaus oikeasti toimii teillä siinä mielessä, että te osaatte tehdä testejä, tiedätte mihin te teette ne testit, että saatte niistä jotain hyötyä. Ottakaa nyt ainakin se kuukausi, että rupeatte miettimään jotain sellaista arvallisen teknologiaa, jota pitää oikeasti opetella. No, perus yksityistaista, joka on todella sitteleitä, ja siihen ei tarvitse käyttää hirveästi paivaa. Sitten testivideolla, tässä on huomioon se erillinen sessio, mä en nyt hirveästi puhu siitä, mä en vaikka vaan dissaan sitä pitkästä tässä pohjalla, että kun paljon kysytään, että onko TDD niin olennainen juttu tässä alussa, mä sanoin, että ei, se on tiiliseinä. Siis se on sellainen kiinni seinä, että kun rupeaa tekemään testin developmentilla, sillä ajatuksella, että mä kerron testit ennen kuin mä kirjoitan sen koodin, mitä ne testaa. Se on tosi hyvä niin kuin, idea, mutta siinä on se ongelma, että se kiinni seinä on aika kova. Sä nyt päätä semmoisia testauksen ongelmia, joita sä et tiedä olemaan olemassakaan. Kunnes sä oikeasti sit osaat ne jutut. Tää ei ole alussa missään nyt pakollinen juttu. Mun mielestä siis TDD on todella hyvä työkalu, mutta sit se on niin osaavan yksikötesti kehittäjän työkalu. Siinä on kun on kaikki muitakin ollut niin yksikötesti, että tää TDD, se on niin kuin, Turhimmassa päässä pulmia ottaa siihen. Mutta menetelmä on loistunut, on ollut, että tämä hyvä esityksen aiheessa, kyllä. Miten se voi varmistua testien laadusta? Koska niin kuin aikaisemmin sanoin, että se, että osataan tehdä hyviä testejä, se, että osataan tehdä hyvää refaktorointia, niin se ratkaisee sen, että osataan hommasta jotain hyötyä. Testien laadusta varmistutaan silleen niin kaikesta muustakin koodista, katselmoimalla. Kuinka moni katselmoi koodi säännöllisesti? Kyllä, että on hyvä prosentti, varmaan siis en tiedä 20 prosenttia ihmisistä. Hyvä. Siis aivan erityisesti testikoodin katselua. Testikoodi on jostain syystä semmoinen niin kuin, pikkasen sellainen niin huonossa asemassa kaiken ajattelun suhteen, että siihen suhtaudutaan, että onko sitä pakko ylläpitää, kannattaako sinun refaktoroida, kannattaako sinun siistiä sitä testikoodia, kun se on vain testikoodi. Mutta se on nimenomaan testikoodi ja, ja sitä erityisesti kannattaa katselua, niin se laadusta kannattaa huolehtia, koska se on se dokumentaatio. 
Se on se, mistä näette, että miten se teidän sohta oikeasti toimii. Ja jos te ette katselmoa, niin kannattaa oikeasti aloittaa se. Testien katselmointi on älyttömän hyvä juttu sen takia, että jos joku katselmoi normaalia koodia, siis saamat sen pelkästään toteutukseen, niin se kiinnittää huomioon kaikkea, että toimiiko se oikein rajatapauksessa, onko se tietoturva huomioita, onko se käyttäytyksi niin kuin kaikki muut asiat meidän frameworkissa tekee. Mutta jos ei siinä ole testejä mukana, niin se katselmoja ei juuri koskaan kiinnitä huomioon siihen, että onko tuota metodia kiva käyttää. API-suunnittelupalautetta ei saa oikeastaan millään muun pistävä ihmisestä katselmoimaan testejä. Tai sitten olla todella kurinalaiset katselmointikäytännöt, mutta jos 8 prosenttia ei edes katselmoi, niin kannattaa ehkä aloittaa siitä, että katselmoikaa testejä. Jos ei ole muuta ajatusta katselmoinnin niin aloittamista, niin lukekaa noin kaksi linkkiä, ne on mun blogiin meneviä linkkejä. Siellä on siis pari postausta, missä kerrotaan niin katselmoinnista sekä tällaisena poliittisena prosessina että ihan niin teknisistä työvälineistä. Mä voin laittaa ne vaikka Twitterissä tai jossain vielä jakoon tai esityksen jälkeen, ei välttämättä tarvitse kirjoittaa, mutta aika helppo tuuli, kun ne on pistänyt tästä kauheutta. Sitten kysytään tämmöistä asiaa, integraatio versus yksikötestit. Tota, Tämä on mun mielestä ylikorostettu ongelma, tätä ei kannata liikaa miettiä. Tämä ei ole useimmille ihmisille ollenkaan tärkeä erottelu. Jos testauksen ammattilainen, niin tässä vaiheessa tämä tuntuu ihan kauhealta loukkauksia tai sanon näin, koska ne on ihan eri asia, mitä on totta. Mutta oikeasti, siis yleensä määritellään, että yksikölle testaa vain yhtä luokkaa, siis se on nimenomaan se yksikkö, mitä se testaa. Se on aika huono määritelmä niin käytännön työn tekemisen kannalta. Yksikkösti niin käytännön elämässä on mun mielestä se on riittävän nopea simppeli testi, jonka voi ajaa automaattisesti ja jota voi toistaa vapaasti missä tahansa järjestyksessä ilman, että valmistelee ympäristöä ja niin edelleen. Integraatiotestit on ne testit, jotka vaatii sitä, että sinun pitää setupata testitietokan tai ajaa skriptejä, jotka laittaa se softa johonkin tiettyyn tilanteeseen, sen jälkeen aivan tietyn sarjassa juttuja, jotka kokeilevat, että kaikki toimii. Nekin on hyviä testejä, niissä ei ole mitään vikaa, mutta niitä ei tehdä näillä yksikötestityökaluilla ja niistä saa ihan eri hyötyä. Ne ei dokumentoi koodia, ne varmistaa nimenomaan softun toimivuutta. Mä sanoisin, että on olemassa hitaita testejä ja on olemassa muita niin nopeita testejä. Ja nämä yksityiset työkalut on niiden nopeiden testien ajotyökaluja. Keskittykää siihen, se, että testaatte se yhtä vai kahta luokkaa, niin se ei ole ollenkaan niin kriittistä. Silloin on merkitys ehkä testien luettavuuden kannalta ja, ja se ei ole niin turha juttu. Mutta älkää ajatella sitä, että koska me testaan tässä montaa luokkaa, niin mä en voi tehdä tätä yksityistä työkalua. Kyllä voi, ihan hyvin. Sitten se on aivan olennaista, että testit pyörähtää nopeasti. Nopeus tietenkin riippuu siis lähinnä siitä, että jos koko kehittäjätiimi on lehmän hermot, niin ne voi pyörähtää vähän hitaamminkin, mutta että lähtökohta on se, että kun yksikötestit pitäisi ajaa ennen jokaista tsekin ja koko setti, ainakin mitä niin perus, perustestit on, niin ei se saa hirveän kauan kestää. Että niin kuin puoli minuuttia kyllä aika pitkään, mutta kyllä ne isossa projektissa siihen menee tietenkin minuutti tolkulla. Sitten voidaan katsoa, että mikä se toimii. Olennaista se, että ei rupea kestää mitään kymmeniä minuuttia, jolloin ne jää ajamatta. Sitten tätä voi tukea sillä, että tekee ihan oikeasti sen auto bildiympäristö, joka myös ajaa ne testit. Kuisi voidaan olla automaattisesti käytössä käytössä? Tässä tapahtuu, että kehitys puolet varmaan suurin piirtein. Hieno homma. Se on aivan olennainen juttu. Siis se, että kun versiohallinnassa te, kun se tsekataan jotain sisään, niin tehdään automaattinen käytös, ajetaan testit, niin se tuottaa oikeasti tosi paljon työtä. Se tuottaa muun muassa tällaisia näkymiä, missä voi katsoa, että tässä on meidän testejä. Kyllä tässä varmaan näkyy tosi hyvin sinne. Mutta kuinka on niitä suorittaminen on kestänyt, onko se mennyt läpi, eikö ne ole mennyt läpi, mikä niiden historia on, onko nämä riippuutunut joskus aikaisemmin ja niin edelleen. Tämän tyyppiset niin kuin, näkymät on niitä, jotka auttaa siinä projektin hallinnallisessa puolessa sitten. Tämä on hieno inspirational slide tähän väliin. Äh, siis, Mulla ei ole enempää kalvoja tästä aiheesta, mutta se viesti, mitä mä haluan sanoa, on se, että älkää tarkastelko yksikötestausta niin, että se on jotain, mitä joku pitää tehdä teidän puolesta, koska se on ihan samalla tavalla koodarin taito kuin esimerkiksi joku demokraus tai herkkien lukeminen. Te ette voi ajatella, että joku luo teille mahdollisuuden siihen yksikötestien tekemiseen, koska ei kukaan luo teille mahdollisuutta demokraukseen, vaan te vaan päätte tehdä sitä. Ja yksikötestaus on sellainen aihe, josta löytyy hirveän paljon netistä hyvää tekstiä, koska se on lähes samanlaista riippumatta toteutusalusta. Siisarpi ja Javan yksikötestit on niin lähellä toisensa, että sitä ei kauheasti kannata edes miettiä, mitä niissä on eroa. Tämä vie hirveän paljon pidemmälle ohjelmoijana, kun kehittyy, ke miettii oikeasti näitä yksikötestiä sen takia, että tässä joutuu kerrankin oikeasti kasvotusta sen asian kanssa, että mitä kaikkea tässä mun koodissani oikeasti tapahtuukin. Koska yleensä se, että esimerkiksi paljon sun kohdassa riippuvuuksia ja näin tyyppistä asiaa, niin se tulee esiin aina, että se demokraatio tai ongelma, mutta silloin se demokraatio tai ongelma, niin se yrittää minimaalista fiksiä. Yksikköisesti ikään kuin pakottaa sinut käymään sen demokrauksen mindsetin syklin läpi siinä vaiheessa, että sä kirjoitat sitä koodia, jolloin se on paljon suuremmat mahdollisuudet ja innostus siihen, että sä teet sen kunnolla. Ja tämä tekee niin ohjelmointitaidolle aika paljon oikeasti.
Se on ihan ehdottomasti niin ihan tässäkin näkökulmassa katsomisarvosta, vaikka lopettaisi yksikötestauksen, niin se, että tekee sitä jonkun aikaa, niin se muuttaa sitä, mitä suhtautuu koodinsa. Hyvä. Tota, mä otan kysymyksiä tässä nyt tämän jälkeen. Sitten sellainen asia, mitä mä tuon tässä esiin, on se, että mä rupesin suunnittelemaan, että Sanko, eli Suomen aktiivisesti blogkäyttäjien kerho, järjestää varmaan tässä jossain vaiheessa tapahtuma, missä käsitellään yksikötestausta konkreettisella tasolla. Mulla on yksi puhuja sinne mielessä jo. Uh, mutta jos joku muu haluaa tulla kertomaan omista yksityisistä kokemuksistaan, siis ihan vaikka niin aloittelijankin näkökulmasta, että miten se starttaaminen oikeasti lähti, niin tervetuloa. Se ei ole todellakaan mikään tekdeis, vaan siis se on niin kuin suppea porukka ihmisiä, jotka on kiinnostunut keskustelemaan siitä aiheesta ja jakamaan niitä kokemuksia, että se on käyttäjäkerma. Et erittäin mielellään otan vastaan myös ilmoittautumisen siihen, että jos joku haluaa tulla juttelemaan omista storeistaan vähän isommalle porukalle, meitä on yleensä ollut 10, 20, 30, jotain sitä luokkaa. Mutta hei, kiitoksia. Nyt kysymysten aika. Okei, Twitterissä joku oli mennä lausumaan, että SharePoint ei ole yksikötestä yhteensopiva. No SharePoint ei ole yhteensopiva monessa muussakaan mielessä, että tunnen tuskanne kyllä. Tota, joo, siis SharePoint on ympäristö, jossa joutuu kirjoittamaan ihan käsittämättömän määrän kaiken näköistä mokkausta ja abstraktioita, jos sinne haluaa tehdä yksikötestä. Se on ihan totta. Toinen kysymys on se, että kannattaako tehdä sellaisia SharePoint-ratkaisuja, joissa logiikka on niin tiukasti sidoksissa SharePointiin, että tämä tulee ongelmaksi. Eli sitten niin haastasin myös kysymään itseltä sitä, että mitä mä yritän oikeasti siinä SharePointissa testata. Mutta SharePointissa on samat ongelmat kuin WebForumissa, että siellä on vaikea erottaa tiettyä niin kuin, äh, web-sivun toimintalogiikkaa ja, ja sitä niin ulkoasukerrosta toisista. Ja se on, se on kiistatta ollut, mutta siellä on todella vaikea ympäristö. Mutta siinä mun ratkaisu, mitä mä suosittelen, on se, että erottakaa mahdollisimman paljon kamaa ulos web tai, tai mitä asiaa te ikinä koodaatte, niin sillä tavalla, että, että teillä on erillisiä logiikkaluokkia. Silloin niitä voi testaa riippumaan siitä, että ajetaan se koodi lopulta SharePointin migraatiossa vai, vai web vai missä se nyt ajetaankin. Mutta täydellisvastaus tuohon ei ole sen enempää kuin muilla kaupalleformeilla. Onko Twitterissä muuta? Valitettavasti vielä niin ei ole kolme kekin pähtiä. Joo, yksikö te sitten ei auta siihen, mä oon pahoillani. Hyvä, onko yleisölle kysymyksiä? Tuolla on mikrofoni, jos haluaa itse puhua, että se voi ottaa niinku kuuta, ja sille epätoivisesti mä toistan ne kysymykset. Ei mitään kysymyksiä. Tuolla on yksi kysymys. Eli siis kysymys oli se, että kysymys on jotain esimerkki vaikeasta yksikötestattavasta asiasta ää, ja siihen niin yksikötestin ratkaisusta. No siis ää, pystyn, mutta tämä aika, mitä tässä on jäljellä 2 minuuttia 40 sekuntia, niin se ei oikein riitä siihen. Laurin esityksessä iltapäivällä käsitellään tätä vaikea yksikötestin problematiikkaa. Kun suosittelisi tulee katsomaan sen, jos sä haluat vastauksen tuohon, niin mä voin niin kuin, hahmotella tätä sun kanssa yhdessä tässä keskustelemalla tämän esityksen jälkeen, mutta se vaatii vähän interaktiota. Mä sanon, että siis vaikein määritelmä on yleensä se, että siinä on sellaisia riippuvuuksia, jotka on niin todella vaikea purkaa pois, että jos olet päätynyt esimerkiksi tekemään niin jotain liiketoimintalogiikkaa sellaisella tavalla, että se niin tekee vuorotelle koodissa jotain ja sitten aina käy tietokannassa ja, ja sitten on niin hirveän monimutkaisia metodikutsuja, jotka myös käy tietokannassa, ja sitten yleensä päädyt siihen, että voi herra jästä, sinun täytyy kirjoittaa tämä koko koodi uudestaan. Et tietokannan kanssa yleensä päätyy niihin niin arkielämän kaikkein vaikeimpiin skenaarioihin, ja siinä oikeastaan niin kuin ratkaisumalli on se, että pitää kirjoittaa se tietokannan operaatio selkeästi omaksi kerrokseksi, unohtaa se, että sieltä omasta koodista kutsutaan, että siellä muodostetaan SQL-lauseita ja niin edelleen, vaan erittäin ne omaksi luokaksi, jossa on sellaisia metodeita, joita on niin kuin, jolla on yksi selkeä semantiikka, että get new customer ID ja, ja tämän tyyppisiä. Ja se on niin yleensä se, mihin niin tämmöiset bisnesolvelusten ohjelmoja on eniten törmää. Sitten jos räätälöity, tai niin kuin, sulla on räätälöity rautaa, ja sä haet sun räätälöityltä rautalta jotain arvoja, niin sitten sä päivät kirjoittamaan simulaattorikoodia. Ja, ja jos, sä teet, niin kuin, jos sulla on nyt paljon JavaScript-koodia, jonka kanssa sä niin kuin, jaat laskentaa, niin sitten sä päivät kirjoittamaan vähän erilaisia systeemeitä sen JavaScriptin korvaamiseksi. Et, tota, se riippuu ihan mitä tekee. Että voidaan työstää sun nimenomaan kasvattaa se erikseen. Muita kysymyksiä? Aika kova signaali. No meikä vauraalle, sit kiitoksia.